bersatu dengan Aura Avaya dan lihat Mars kali ini langsung ditepok oleh seorang Clay dan ini ini ibu manajernya luar biasa. Biasanya di dada dada nih Angel ah. nih. Biasanya ya dada dada. Angel dan kau dari sini Reja Reja sang manajer yang selalu menemani para playernya dengan seksama. Udah ada Kira, Trust, Fun Strong, terlihat Darkness juga. Iya, yes, Enak kayak pake selimut semua, kayak gitu dingin berarti GH nya mereka nih ya. Huh? Dingin banget nih kayaknya. Menurut lo aja. Uh-huh. <laughs> gue emosi banget. Kita coba di beneran emosinya tuh. <laughs> Kalau di situ kita, di sini kita boleh gitu gak? Pengen, gue dari kemarin sih minta tuh uh-huh. selimut ya. Tapi ya memang kan kayaknya khusus player doang. <laughs> Khusus player doang, kita mah apa tuh remah-remahan ini yang anget. Ini remah-remahan lo, lo kok dibuka lo tau gak? Tau. Iya kan? Coba deh cemilin dikit. Cemilin anget perut gua bang. Oke, okay. kita sambil menunggu trafiknya. Tentunya kita bakal melihat juga ini. Kita bakal start dalam 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini dia, match kedua. Get this versus Aura. Dan kita bakal masuk ke traffic. Ini dia traffic-nya. Ceng jong. Wih gila pas banget. Tau gak lu? Tau, lu tau gak kenapa gue bisa ngitung? Kenapa? Orang ada angkanya di atas. Mana? Ya kan tadi ada angkanya di atas. Sama koderan suaranya ada di sini. Nih, nah, di iya, iya bener nah. juga. Jadi pas kita. Oke deh kalau itu kita bakal lihat Gensei Syro Wolf. Sebagai sang oh, tuan rumah. Masih nah, mendapatkan first pick-nya. Dan mereka juga memilih untuk mendapatkan first pick. Dan super awat. Kali ini harus membawa timnya menuju ke kemenangan. Super awat. Mereka udah Your terlalu terpuruk di klasemen ke-7, Pak Pulung. Iya, ini dia masih di minggu ketiga tapi mereka udah ada di posisi ke-7. Tapi balik lagi, kalau kita berkaca dari season lalu, mereka juga sempat terpuruk. Tapi perlahan mereka malah naik gitu loh dan berhasil untuk masuk ke babak playoff. Tapi untuk sekarang udah ada Atlas dan Kufra. Lalu ada Yuzong, siapa lagi akan langsung dihilangkan? Khalid mungkin bisa aja karena ada satu offline yang begitu kuat. Tapi untuk yang lainnya masih juga terbuka lebar seperti Uranus juga bisa menjadi salah satu pilihan yang di band karena setelah di nerf pun Uranus masih mengganggu loh pergerakannya masih bisa sustain di lane yang diisi oleh Uranus dan ternyata Selena lah yang menjadi pilihan untuk dihilangkan Halid bisa diambil bos dan ternyata DJ Khalid on the floor bro, yeah. of cross. Khalid langsung diambil. DJ Khalid on the floor terlalu kuat untuk dilepas DJ Khalid ketika muter dengan tornadonya. Tornado dessertnya, elah tornado ma- makanan penutup. Oh, bahaya <laughs> banget bro. Kenapa lu marah? Gak apa-apa gue mah. Ini Khalidnya dipakai sama Rinaspi atau Mars ya? Kayaknya Hah? Rinaspi. Siapa? Pakai DJ Khalid. Khalid. Gue gak bisa ngomong. Kenapa? Gue harus lihat Marsnya dulu, typical of a sideline yang kayak gimana. Okay. Karena aku belum lihat debutnya Mars seperti apa. Jadi kita harus juga memaksi, memastikan juga. Nah mungkin kalau misalnya dari sisi Aura Fire nih, udah ada Chow sama apa namanya itu? Ada Tamus. Tamusnya dipakai sama Tras. Tamus. Okay. Chownya Darkness. Kalau gue gitu, udah mulai, udah 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 Yo. bisa menerka tapi Yo gak tahu bener atau tidak Pak Mulung. Oke, okay, tapi untuk sekarang juga masih banyak support yang terbuka. Ada Parsha yang biasa digunakan juga, lalu ada sesi yang bisa diambil, tapi mereka lebih memilih untuk satu segmen lain dan juga satu core utama yaitu Yi San Sin. Yi San Sin kali ini sudah diamankan oleh tim Genfix Aero Wolf. Dan nah kalau ini nih, harusnya nih ya, bentar, bentar ya kok gue jadi lupa tadi mau ngomong apa. Harusnya nih Pak Pulung. Apa? Rinasmi Uranus kayaknya. Rinasmi Uranus Mas lalu Mars menggunakan Khalid ya. ya. Baiklah. Lalu yang menggunakan Isan Sin Angela ya. Ah? Ya, gimana? Super awat tuh. Super, <laughs> Super awat of cross. Angela enggak main. Angel enggak main. Kalau Angel main bahaya bro. Aura Fire auto surrender. Dan Aura Fire bakal coba untuk mengamankan satu buat support Parsa. Parsa untuk seorang fan strong. Memang dari kemarin fan strong dengan Parsanya tuh luar biasa. The zoning out benar-benar ngebuktiin kalau misalnya Parsa Your untuk dia Ramit dan Kalid dia kuat banget. Tapi dear league game bukan berarti dia tidak punya sayap. Ya, yeah. dia tetap bisa terbang. Oke, okay, dan untuk sekarang mungkin ada satu tank yang bisa langsung masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Aura Fire. Mungkin Baxia bisa dihilangkan untuk sekarang. Tapi banyak pilihan lagi yang akan bisa dihilangkan. Contoh Mas Everalda juga masih terbuka, ada Hilda juga, masih banyak pilihan. Dan untuk 
Aura Fire sendiri. Mereka juga belum mengambil satu kor utamanya dan kemungkinan fans akan menggunakan Roger karena kemarin juga fans sempat menggunakan Roger. Tapi apakah Roger selamat untuk kali ini kalau tidak di ban oleh Genflik Aero Wolf? Dan sebenarnya ya, kalau bisa kita lihat di sini hero-nya banyak yang kelepas itu ada Loi, Luis Ronaldo juga Ipan. belum diamanin. Terus juga dari polpanya yep. belum diamanin, Roger. Roger-nya diamanin Fats kali ini. Apa yang akan coba diamankan oleh Fats ketika dia tidak bisa dikasih Roger, dia tidak juga dikasih seorang Yusin Sin. Tapi dia bisa menggunakan satu hit dulu ya pas Granger masih meta. Yeah. Fans tuh kuat banget bagi Grangernya. Karinya dia juga kuat banget. Tapi kali ini uh, jujur sejujur-jujurnya orang jujur agak berat mungkin kalau untuk gunain Granger mungkin Kari masih menjadi proper lah. Masih bisa untuk team fight, masih bisa untuk ngeber seorang Uranus. Memberikan damage yang bikin Uranus ini pulang kampung dan gak balik lagi ke lane-nya. Iya tapi tetap masih butuh waktu juga untuk hari melakukan farmingan. Sementara itu fans belum memilih siapapun satu tank lagi. Ruby. Dan ternyata Ruby setelah di buff Ruby ini hadir di lane of down. Oke okay, fix auto. Ini harusnya ya Akai. trust Luna. itu pakai Tamus, Parsa Van Strong, Chow Darkness, uh, Keira Ruby. Kari sih ini kalau menurut gue sih. Gue sih Kari sih. Iya. Dan Fredo dengan Akainya udah ada Clay dengan Lunox. Ini Clay itu mantan player mid laner ya. Jadi dia menggunakan hero support seperti Lunox ini pasti bakal udah tau batai mainnya. Iya. Dan tau gak Pak Pulung? Apa? Pak Pulung kalau misalnya pernah gak lihat pemain Lunox yang jago banget main? Tau gak? Cera. Maksudnya kayak misalnya dari dari Order Billions tiba-tiba yeah. langsung buat berubah jadi Darkening. Uh -huh. Pernah lihat kayak gitu gak? Pernah. Udah gak bisa sekarang? Udah gak bisa kayak gitu lagi, coba deh lihat nanti kalau saya. Oke, okay, karena dulu sempat ada yang kayak begitu ya. Iya, dulu semua yang jago-jago pasti mainnya iya. kayak gitu. Kenceng banget Pak. Dari dalam kening, cus! Cus, langsung lembang Pak. Dan ternyata bener Kari. Iya, gue udah, udah perkirakan itu Kari. Ketika yeah. dia udah gak punya Roger. Roger. Dia udah gak punya Isan Sin juga. Iya, Isan Sin dia gak bisa, Roger gak bisa. Berarti dia... Nah aku tuh belum lihat fans itu main Assassin selain Link. Dia main Link jago. Tapi kalau untuk... Lancelot aku belum tahu. Untuk uh, Lancelot ataupun per, gue pernah ngeliat dia menggunakan Naya Busa tapi masih belum efektif juga waktu itu karena masih mendapat kekalahan. Dan sekarang Kari menjadi pilihan core dari Aura Fire. Akankah Aura Fire bisa mendapatkan kemenangan lewat pertempuran yang melawan Gamefic Aero sesaat lagi. Dan Gamefic Aero pun langsung aja dengan Yi San Sin yang digunakan oleh Wat. Siap untuk mendapatkan poin-poin dari Aura dan ini dia ada Khalid, Lunok, Betul. lalu ada Uranus, ada Yi San Sin Bener dan kan? juga Akai. Bener kan? Eh. Rinasmi Uranus, huh? ma Mars Core-nya. Ah, Mars Core-nya. What of Planner, wow. Hyper. Ada pertukaran. Hyper my SS. Eh, side lane. Eh, harus. Oh. oh Kalau begini berarti Hyper-nya bisa dong. Kah? Bentar, bentar, bentar. Gue lihat. Satu, enggak, enggak. Bukan satu, bentar, bentar ya. Kita bakal lihat dulu. Kita lihat dulu nih. Agak sedikit mengejutkan. Ya, pakai Hyper atau enggak. Uh, satu, dua, tiga, Kali dan selamat datang tadi EPL Season 6. Di Gameplays Aero Warfare. All right, oke. Okay. Hyper Carry-nya Mars ya. Yap, ada oh. Mars yang langsung mengisi di tengah oh, dan menjadi awat bergeser core mereka. posisi. Oke, okay. awat bergeser posisi karena uh, pulung kalau misalnya pulung, pulung tau gak awat aslinya dari Cyclone? Aku pernah aku, awat tuh dari, aku kenal awat di saat dia udah jadi core. Oh enggak, dia awat itu dulunya Cyclone, assassin. Dulu uh, di timnya dia dia punya dua core assassin dan, dan mid nya tuh Sigi Four dulu okay. uh, mid laner dia. Dan Lain kali ya. Ternyata hyper carry-nya Mars. Dia bakal memulai debutnya kali ini dengan menggunakan Yusin Sin. Dan lihat bakal coba dipasang. Itu wadah dari Nasi udah mulai pasu. Damage yang terlalu besar. Bakal coba dipasang ke arah belakang. Play memberikan satu buah kesal sal. Dan darkness yang menggunakan Ruby. Salah perkiraan dari saya dan juga Pak Pulung. Bener banget tapi tetap berarti hati dengan adanya Ruby ini. Selonong boy. Kita lihat bakal coba untuk memasang mendapat satu buah blue buff. Dan berhasil diaman kali seorang Mars. Iya Mars berhasil untuk mendapatkan blue buff yang ada di tubuh Aura Fire. Sementara di ujung sana untuk player dari aura mereka udah kehilangan momen sedikit udah level 3 juga untuk fansnya tapi sementara Clay masih berani akankah Darkness membuka sebuah inisiasi gak untuk bakal. membalas keadaan tapi sepertinya enggak gak bakal dia gak bakal berani untuk membuka Darkness karena di sini Darkness masih level 2 dan lihat cover yang cukup baik dari para pemain dari tim game list Iron Wolf di arah blue buff, blue buff yang dimiliki dia bisa dibilang jujur ya ini belum uh, mungkin belum bisa dinilai juga cuma yeah. dari early game nya 
Gen fix Arrow Wolf. Ini ada yang bagus banget tapi lihat Fredo bakal coba masuk first blood tidak bakal oleh seorang. Clay permainan cukup bagus tapi juga berhasil mendapatkan satu buah tanda full kill from Trust. Harus mundur para wow. pemain dari tim Gen fix Arrow Wolf. Sedangkan Mars dia tahu dia kalau di fight di arah bottom lane dan dia bakal langsung melakukan clear minion di arah mid. Dia gak okay. mau ikut ikutan ke arah bottom. Dan momen ini terjadi pas di saat rotasi dilakukan oleh Aura Fire. Tadi lihat gak ada cowok yang dari atas lari ke bagian bawah. Dan sekarang ternyata ada ikan pause dulu lah ya. Iyalah. Uh, uh. Ada ikan pause dan ingat. Diingatkan kembali untuk seluruh Sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada. Dari setiap tim Aura Fire dan juga di sini ada Genfix Arawolf. Yep. Mereka cuma memiliki 5 menit kesempatan dalam game ini. Dalam melakukan pause ya. Oke. Okay. Dan bisa diinfokan juga kayaknya uh, technical pause-nya ini dari tim Aura Fire. Dari tim Aura mereka memiliki sedikit masalah teknis untuk mungkin masalah koneksinya ataupun ada masalah lain. Oke, okay, sepertinya udah bisa masuk lagi yep. kayaknya kita bakal lihat karena udah megang HP semua dan kita bakal masuk ke in game harusnya dalam sebentar lagi itu. Oke, okay, semuanya juga udah bersiap. Cuma tadi pas banget sih rotasi di saat cowok turun ke bagian bawah tahu-tahu ada pertempuran jadi ya pas aja gitu walaupun meninggalkan lane-nya sebentar ya. Benar. Tapi setidaknya ada bantuan yang dilakukan oleh Aura sehingga mereka tadi mendapatkan dua poin kill di atas Genflick Iron Wolf gitu. Oke dan kita bakal langsung masuk ke in game aja kali ini tanpa berlama-lama ini dia masih di Genflick Iron Wolf versus Aura Fire. Aura Fire kalau jadi Aura Water jadi susah. Yes langsung aja 40 kita lihat di arah bottom lane kira masih head to head dengan suara Rina Asmi di arah bottom. Yep. Masih bertemu aja antara Chow dan juga Uranus untuk bottom lane-nya. Dan ini dari replay by Ox. Baik banget walaupun udah ada Thousand Pounder di ujung sana ya. Dan parsenya berhasil diambil tapi Akai gak bisa keluar lagi. Dan bahkan Lunok setelah mendapatkan parsya Dia pun udah gak bisa kemana-mana menjadi korban selanjutnya. Pertempuran masih berjalan. 2-1 sekarang untuk Aura. Tapi untuk kedua player ataupun kedua tim ini mereka masih sama-sama sabar. Dan bahkan sekarang kombinasi antara Parsia dan juga Chow yang digunakan oleh Keira. Baik banget. Sedangkan itu Tamusnya bakal bertukar posisi kali ini. Kalite masih cukup kuat tapi Kalite akan melawan seorang Tamus. Para pemain dari tim Aura di arah Midland bakal coba untuk memberikan damage. Dan Rindu ngebuka dengan cukup baik. Tamus sudah ngebuka arah Turtle. Dan Keira bakal coba untuk melakukan push di arah bottom lane dari tim Aura Fire. Tapi ini berbahaya banget. Aura Fire bakal bisa diserang balik oleh para pemain dari tim Genfix Arrow Wolf. Yap, Dagna sudah level 4 cukup berhati-hati dan udah ada satu tarikan yang terjadi. Tapi untuk hari candence-nya sepertinya udah langsung di cancel aja. Apa yang terjadi tadi? Oke, okay. saya sekali Pak Pulung gak berhasil mendapatkan poin tamat tapi Kira udah stay by on position. Siapapun yang ditendang bakal bisa di burst tapi malah kali ini Turtle dicoba amankan oleh tim Genfix Arrow Wolf. Yap, Mars udah level 6. Trust sudah mulai mendekat untuk memberikan distraction. Sementara itu gak ada lagi lagi bantuan dari Aura mereka mengikhlaskan satu turtle tapi mereka setidaknya mendapatkan blue buff di dalam areanya dan juga untuk Mars sangat free pump banget. Alright, Nikmat sangat free pump banget sedangkan Kira di arah bottom lane masih head to head dengan seorang Rinaspi. Mau oh, coba dipasa, The Way of Dragon telah dikeluarkan, Fast sudah speedy light well mencoba karena seorang Rinaspi. Tapi Rinaspi masih bisa survive, masih bisa ada purify dari seorang Rinaspi. Untung ada purify yang digunakan oleh Rinaspi, sementara itu di bagian atas trust masih Spartan banget untuk mempertahankan areanya. Tapi apalah daya setelah ada empat hero terlihat untuk masuk ke dalam area pertahanannya, memaksakan keadaan bukanlah hal yang baik untuk trust. Oke, okay. bukan hanya hal yang baik tapi... Tapi kali ini lihat Aura Darters melakukan rotasi dengan cukup baik. Monta Shocker telah dikeluarkan. Tandanya kali ini udah kelihatan para pemain dari Aura Fire di mana mereka berada. Dan kita bakal lihat CCTV di Aura karena ini yep. ada pause dari Aura. Ada technical pause lagi. Kayaknya kita lihat harusnya sih dari fan strong ya. Dari mukanya ya. Gue bisa ngebaca nih. Ini kenapa sih TV-nya kayaknya agak berubah ini ya. Warnanya ya. Berarti saya atau gimana. Dan coba ntar gue liat. Oh Keira. Oh, Keira, 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 Keira. Oh seperti dari Keira ya. Tuh, lihat tuh. Uh. Nah tuh, Fan Strong ajarin. Coba, uh -huh. itu lo coba uninstall dulu. Okay. Lo udah tadi bukan Buset di uninstall dah bang, sih. Buset dah bang, main uninstall lah ya Tuh, tuh gue gak bisa bro, kata gitu. Lihat nih, cow gue kakinya ke sliding bro, pegel. Jauh kan, belek dah. Ya, belek gue kata lah. Ya, aduh, pala gue pusing dan nih. Aduh, pegel. Tuh, pen potong rambut ah, kayak trust. Tapi gak, aduh. Bala gue pusing banget nih. Gimana yeah. ya? Aduh hidup gue malah katal. Eh gimana Dartas? Eh Fats lu udah bisa belum kayaknya. 
Nah tapi oh, se- banget sejam gue manis ya. kan Ya udahlah kalau gitu kita masukin game lagi kali ya Udah yuk main yuk Ah tapi aus dulu minum bentar Oke okay, gue minum dulu ya Udah gue pelak pelak gue Lu cosplay jadi airnya Ah lu cosplay jadi airnya Betul Gimana juga. sih Jadi kera gue <laughs> Oke okay. Tapi kali ini kita lihat ya Kita masih mau coba ngedubbing seorang Para pemain dari tim Aura ya. Terus tenang banget di ujung dia masih berpikir nih mau booking yeah. kapan ya. Lo, lo mau jadi siapa dubbingnya? Ya? Lo mau jadi Apa? siapa? Dubbing siapa nih? Eh, eh sebelah sini. Sebelah sini. Eh, eh salah eh. Ke belakang pala gue kali. Eh gue kira kira gue kira. Eh CCTV di mana sih? Di belakang apa sih? Eh, di sini. Eh, eh di mana sih? Eh, eh di mana sih? Eh di sana. Eh di sana eh, tahu. Nah, 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 eh, nah. nah, 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 nah Eh, gimana sih kalian? Eh, uh, uh. jangan bikin malu aku dong. Dadah, dadah, mama, mama di rumah, papa. Halo, Tapi keluarga mana? aku, halo sayang, pacarku. <laughs> aku hari ini mau mau main dulu ya, doakan aku ya guys. Oke okay, yeah. guys, lu kayak acara spontan zaman dulu deh. Uy, uy, gitu ya. Ya, ada duh, ada rambut gue. Terus dulu, sih dah. kayaknya tadi yang langsung mel- apa, melakukan resta terhadap gamenya ya. Karena tadi saat membalikan handphone yang ada 5 play, 5 play atas dan bawah dari teras sendiri. Iya kah? Iya. Hebat juga lo tau. Iya eh, tau pak, mata saya tajam pak. Kayaknya kelihatan deh. Mata lang pak. Buset. Oh, berarti suka begal-begal ya? Mata lang saya udah ngejar pak. Kalau kayak gitu kita langsung bakal masuk ke dalam in-game lagi. Dan tentunya masih di Gameplay Sarawak vs Aura Fire. Ini dia pertandingannya kita lanjutkan. Di bagian tengah udah ada Peter Ice Strike yang dikeluarkan. Tapi tidak mengenai siapapun dan bahkan Fredo pun harus pulang. Untuk sementara Wat dari atas langsung bertransmigrasi ke bagian bawah. Tapi putaran dari Douglas langsung ditarik aja mengarah ke Lunox. Untungnya Order of Brilliant-nya bisa di pop up dan selamatlah Lunox yes, untuk sekarang. Betul banget serangan di arah bottom lane kali ini masih diunggulkan oleh seorang Keira dengan cowoknya. One by one situation kali ini Rinasmi sepertinya tidak terlalu kuat karena belum masuk ke arah mid game. Bisa dibilang dengan abis adanya nerf dari seorang... Rinas, eh Rinas, Uran di sini bakal berbahaya banget, tapi sepertinya head to headnya masih antara Wat dan juga Fans karena dari Mars belum memiliki statistik. Lain di top lane berhasil diamankan oleh tim Aura Fire. Oke, okay. dan juga Douglas masih berada di bagian tengah. Ruby udah di buff untuk live kill sendiri. Untuk dari zaman dulu kita udah tahu kalau Ruby memiliki live kill yang cukup tinggi juga, dia bisa sustain juga. Sementara itu di bagian tengah Mars masih nikmat untuk melakukan farm. Udah level 9 untuk sekarang. Sasi sama-sama level 9 juga terhadap Pan Dan juga udah ada satu Phantom Step tadi mengenai ke arah Mars. Dan Peter Ice Strike-nya mengenai ke arah Fredo. Untungnya Fredo udah masuk ke dalam bush. Sudah tidak terlihat lagi tapi Tarto oh, akan okay. segera di kontes sesaat Wah, lagi. Wah sudah terima push ini tapi Tarto berhasil diamankan oleh Stras. Kali langsung ada satu buah padai ke arah belakang. Buat kamu berhasil mendapatkan satu buah padai ke arah Pan. Tapi lihat Trust-nya. Sakara Tulmaus masih bisa survive. Dilindungi oleh seorang pasti arah jungle. Trust masih bisa hidup kali ini Pak Bulu. Iya, menyisakan sedikit lagi SP di tubuh Tras untuk dia masih selamat. Tapi Keira gagal untuk mendapatkan satu orang feeder rice strike. Right. Kali ini diganggu langsung oleh Rinasmi. Rinasmi cukup offside. Akankah dia bisa selamat? Tapi ternyata bisa. Oke, Rinasmi masih bisa selamat juga. Pertukaran yang tidak terlalu banyak dari para pemain dari tim Aura Fire. Sedangkan, lihat kali ini mereka sudah berhasil mendapatkan 3 poin. Dan networknya tidak berbeda jauh malah tipis. Setipis-tipisnya orang tipis. Bukan, tapi sepertinya nih Haji ya. Blue Pop di area Aura Fire diambil oleh Uranus loh. Rinasmi ya. <laughs> harusnya Rinasmi. Dateng-dateng dateng nyolong Blue Buff dia ya. Karena dia tadi harusnya tadi mau coba tolong Blue Buff. Uh-huh. Terus gak jadi Karami tapi dia balik lagi karena Blue Buff harusnya. Oke. Okay. Tapi untuk sekarang dari PC item ataupun gold sepertinya untuk Mars kalah beberapa ratus gold dari Yes, ya. bener banget tapi di arah bottom lane seorang DJ Khalid super awat seorang diri mencoba untuk menang lane-nya dan trust dicicil abis-abisan oleh seorang Mars kali ini lihat udah bakal coba digging di arah atas trust langsung mengeluarkan di fortnite-nya dan ternyata one last masih dilapakan oleh trust tapi Fredo mengusir pengundur para pemain dari tim Aura Fire baik banget Fredo sebuah perpaduan strategi yang sangat baik tapi di bagian bawah buat berjibaku sendirian menghadapi dua player tapi hebatnya dua player ini gagal untuk mendapatkan satu inner turret yang ada di bottom lane yes. tapi di outer turret mereka banget. berhasil nih. tapi kali ini bakal coba dibasa dengan Darka Nina TV setelah besar Clay masih Uji. punya flicker ada pas di arah sana Nina Sri bakal coba di burst Darkness mau coba untuk memberikan perlawanan ke arah tim Gervis tapi ternyata tidak mampu mendapatkan apapun benar sekali dan untuk fans dia langsung berotasi ke bagian Ayo, atas Darkness harus pulang terbit dahulu paculnya gede banget sampai diseret di tanah tuh ya ini adalah debut pertama Ruby ada di MPL season 6 dan ini digunakan oleh Darkness Darkness yang berhasil mendapatkan 
persentase pertama ya harusnya yeah. kalau misalnya dia menang 100% kalau kalah juga 100% kalah. Wow. Atau di pasar. Oh my god kali ini ternyata para pemain dari tim Genesis yang berhasil mendapatkan satu buah poin dan Freno juga ditumbangkan. Satu tuh satu. Post forward situation tapi Bar harus ditumbangkan dengan adanya seorang Freno Rasa dan kejaran belakang dengan dar kedinginan bersama mendapatkan satu buah poin tambahan. Buat berjoget dia di kali to the floor my brother mencoba mendapatkan satu buah dar tuntas ternyata double kill didapatkan oleh seorang super awal. Double kill tapi di bottom lane pun pertarungan wipe masih terjadi out. dan wipe out berhasil didapatkan oleh Gameplay Aero Wolf. Aura menghilang dari Land of Dawn untuk beberapa saat. Tapi Keira sekarang udah respawn kembali. Tapi apalah daya dia hanya sendirian harus menghadapi empat player dari Gameplay Aero Wolf. Hanya saja di satu sisi mereka sama-sama kehilangan core ya. Oke, lihat Keira kali ini udah masih struggle tetap dan Clay berhasil mendapatkan uhuh. satu buah blue buff ya. Ini ngebuat Clay bakal lebih strong lagi. Yeah. Dan dengan masuknya March kayaknya dari tim Genflix lebih senada bermainnya. Mereka lebih bisa menunjukkan Symphony of Skill kalau kata Bung Konten. Wah Symphony of Skill, Symphony of Love pokoknya semuanya akan langsung bisa diperlihatkan. Tapi balik lagi, Lunox sudah memiliki blue buff. Chaos asalnya akan enak banget. Dia bisa nge-spam untuk skill-skillnya. Dia nggak bakal ketakutan untuk kehabisan mana. Ini akan sangat berbahaya sekali untuk Aura Fire. Fredo, setelah tadi melakukan inisiasi ke depan, dia harus lompat lagi bagian belakang. Ruby bisa nggak ya? Dia yes. menarik satu kecamatan. Benar banget, tapi kali ini Mars bakal coba untuk mulai masuk ke dalam. Para pemain dari tim Aura Fire mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Rina Aspi bakal ngebuka positioning Mars. Kali ini bakal coba untuk dapetkan sebuah red buff dan berhasil dapetkan. Tapi langsung ada kejepit, lihat. Oh my god, burungnya kejepit. Tapi masih bisa kabur. Para pemain dari tim Game Aro mencoba untuk mengajar ke arah Rina Aspi. I'm offended yang gak kena dari seorang Darkness. Hampir saja Rinas Mia tertarik oh untung my. saja yeah. dia masih bisa selamat wow padahal tadi udah ada feeder ice yang begitu baik tapi balik lagi Fredo dengan hari candence nya membuyarkan seluruh formasi yang ada di Aura Fire baik iya, banget Fredo iya. kali ini padahal Fredo udah ke belakang burungnya sempat terjepit tapi ternyata masih bisa kabur dengan adanya wings by wings dan juga purify Peter, Peter. Tapi sekarang udah ada Golden Staff yang dimiliki oleh fans. Attack speednya akan semakin kencang lagi. Harus berhati-hati untuk Gameplay Karowal. Sementara itu dari sisi gol udah mulai berimbang antara Isan Sin dan juga Kari. Udah ada satu Peter Ice Strike juga. Langsung aja dilemparkan Blender ke bagian depan. Tapi Darkness nggak menemukan satu target. Tapi ternyata Mars bakal coba untuk menembak seorang Kera tapi tidak diterima. Masih coba didiamkan saja dikacangin. Nggak diterima cintanya dan diarah bottom lane. Tier kedua bakal coba didapatkan dan tidak ada follow up damage tambahan dari tim Genfix dan juga Aura Fire. Yoi, ini dia Mars. Dari bottom lane, top lane, mid lane dan sekarang feeder high strike nya akan bisa mendapatkan Rinasmi. Untungnya Rinasmi masih bisa selamat. Blue buff terbuka dan berhasil kembali diamankan oleh Genflick Aero Wolf. Alright, bukan hanya itu aja ini tandanya beberapa short skill dikeluarkan oleh tim dari Aura Fire hanya untuk menumbangkan Rinasmi dan itu sia-sia. Tidak bisa mendapatkan Rinasmi. Sedangkan para pemain dari tim Genflick mereka bebas banget untuk dapetin turret. Mereka udah dapetin 5 turret dari tim Aura Fire. Air, air, air baru dua kali ini fans harus coba farming di arah bottom lane. Lihat, dia sedikit demi sedikit dan dia harusnya tahu ada super awat di sana. Untungnya fans itu pakai purify. Kalau fans gak pakai purify, mungkin itu bisa ditumbang sama super awat dengan cukup cepat. Tapi para pemain game trick sudah mencoba ke arah mall. Iya, tapi tadi juga dia mendapatkan sebuah kawalan dari Keira yang bertemu dari balik kerumputan ya. Makanya fans masih pede untuk melakukan farmingan sendirian untuk ke bottom lane. Udah, walaupun udah ada awat di dalam kerumputan, tapi untuk sekarang kita lihat aja lagi pede wheelnya juga udah memberikan sebuah damage yang cukup besar. Keira, bisakah dia selamat? Dan ternyata bisa. Alright masih bisa selamat sedangkan para pemain dari tim Gendry, Cyro Wolf. Kali ini dia udah coba untuk melakukan Lord. Kayaknya Lordnya bakal coba di kontes oleh para pemain dari tim Aura Fire. Aura Fire udah stand by oposisinya tapi untuk dari segi personanya kali ini agak sedikit sulit untuk serang yep. dari arah jungle. Tapi lihat waktu udah kebuka dan ada yang pada pasir. Padahal tadi Gendry udah mulai kejepit di arah sana. Aura penuh banget satu Ruby buah down. poin dia. Tartus, Keira, Flicker ke arah belakang. Mas juga masih bisa survive di arah belakang. Dan lihat para pemain dari tim Aura Fire kehilangan satu orangnya. Iya, yep. Darkness harus menjadi korban akibat sebuah pertempuran yang terjadi. Dan lagi-lagi Fredo menjadi kuncinya dengan Kender tadi mendapatkan beberapa player. Walaupun untuk sekarang ya bisa dibilang bakal tidak ada kontes. Sekarang udah menit 12.50. Lordnya udah di hand hands. Udah Aduh. menjadi sebuah keuntungan untuk game League Aero Wall. Udah ada Holy Crystal dari seorang Clay. Ini di burst di depannya siapapun. 
Ya mungkin bisa dibilang Darto sama Trust itu tebalan uh, Trust ya kira-kira. Buset Cuma dah. nya mungkin tebalan Darto. Cuma item yang dilihat kita bakal lihat. Ada kayak, uh oh, defend glaive oleh Crystal. Bagi trencher. Nabrak pak. Oh Apa my god lihat kaca pitau aja kali ini bagus banget. Seorang Fredo dan ternyata dipaksa digeser di bawah Rafael. Fredo dan menyelamatkan para pemain dari bawah Rafael. Pala Fredo yang harus hilang. What a play from Aura Fire. Benar dengan sebuah pertahanan tadi yang cukup baik untuk nge-backup dari Cho. Begitu banyak source skin yang dikeluarkan. Bahkan tarikan dari Ruby pun harus diciptakan tadi. Tapi tidak ice nya Begitu baik. Dan sekarang Lord Glow udah mulai nabrak. Udah berada di depan area pertahanan. Tidak ice rank langsung dikeluarkan aja. Watt mencoba untuk mendapatkan satu irmi tertarik di bottom lane-nya. Udah ada play di bagian belakang. Blue Bug juga dia udah memiliki. Tapi Halid di sisi yang berbeda. Udah harus menikoy. Ya Halid itu banget. Sedangkan di arah top lane kayaknya bakal coba untuk dapetin seorang Rina Aspi. Sekarang yang itu tenang, masih sabar. Di arah mid lane super minion sudah mulai jalan tanpa adanya cover dari tim. Game 6 arah wall. Ya ini mah orang sama-sama nih. Masih coba komit. Kera bakal coba untuk dapetin. Ternyata tidak. Kera masih ada Jet Gudo dan juga dua yang terangga masih dimiliki seorang Kera. Harusnya para pemain dari tim Aura Fire. Mereka berusaha untuk mendapatkan satu poin atas Rina Aspi. Karena mereka dipaksa. Rina Aspi nya terlalu barbar di arah belakang Rina Aspi nya ini. Kalau di komit. Buang-buang waktu, gak di komit menyebalkan, serba salah. Untungnya fans berhasil mendapatkan red buffnya loh. Untuk item, kita lihat aja. Udah ada Endless Battle, Golden Staff, Thunder Bell, lalu ada Raptor Macet untuk fans. Dan Queen Swing berhasil diamankan oleh Mars. Berarti udah penuh item yang dimiliki oleh Yi Sun Sin. Mereka juga udah mendapatkan Lord sekali. Minionnya juga udah mulai kuat. Sementara itu untuk fans dengan Soul of Lapa yang melindungi dirinya beberapa saat ke depan, dua menit ke depan. Pasti akan sangat membantu sekali. Yes, bukan hanya membantu saja, tapi juga kita bisa melihat sendiri item yang dimiliki. Udah punya 10.600 untuk seorang yeah. Yusin Sin. Sedangkan dari Uranusnya pun udah menyampai 10.000 network. Bersama dengan seorang fans tidak terlalu jauh, tapi perbedaannya adalah fans itu hyper. Sedangkan Uranusnya sideline. Dan hanya satu kali dari Nasi. Lihat, udah di komit Rinasminya benar-benar menyebalkan. Ini ngeselin banget si Rinasminya. Gak di komit salah, di komit salah. Ini memang menjadi seorang lelaki itu susah. Serba salah, semua serba salah. Malah curhat ya, tapi setelah dinam pun Uranus bisa begitu mengganggunya seperti ini ya. Masih memberikan tarian-tarian piringnya ke arah teras. Udah level 15 juga lubang kali ini terbuka tapi datang mencoba untuk melindungi. Tapi apalah daya, dia gak berhasil untuk mempertahankan. Rinasi mendadak datang, Wadah, tapi udah ada. Wadah ada kita lihat Wadah di tubang langsung ada Fredo dan cukup baik. Tapi ternyata Aipa Vendor berhasil mengatakan seorang Fredo di arah belakang teras. Mencoba untuk berada, tapi Marsya Frit lo kentang. Kill Frit didapatkan, dan langsung coba dimasakan kembali. Masa berapa darah terakhir, bakal coba mundur. Ayo pemain dan John Run, Wall King, dan para pemain dari Tim. Kill Frit Sarah Wall, Clay, what a play. Dia disami dan ini bakal main di wipe out. Hampir wipe out. Clay-nya nunggu di rumput, diam-diam. Merayap kali ini. Diam-diam berada di rumput. Menjadi sebuah hal yang begitu mengejutkan okay. untuk Aura Fire. Ini bencana untuk tim Aura Fire. Mereka bakal coba untuk mendapatkan endgame langsung. Dan Kera ditumbangkan di season. Gameflix Iron Wolf. Take the game one. Take the game one. Sebuah momen yang begitu cepat terjadi. Kita lihat tadi hampir aja fans dan rekan-rekannya bisa...